പച്ചക്കറിക്കായ തട്ടിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി പൊട്ടട്ടു ചൊല്ലി കുഞ്ഞോളെ കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാടി അപ്പൊ കൊച്ചു ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് വ്യൂസ് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും അല്ല എന്റെ മോളും ഉണ്ട് അവളെ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് എന്റെ ഒപ്പം പിടിച്ചെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ാണ് കേട്ടോ അന്നിട്ട് മാറിയിട്ട് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വന്നേക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ചുന്തിരി എന്നാണ് പറയണ ആൾക്കാര് എന്റെ മോള് അതിസുന്ദരി അമ്മ സുന്ദരി മകൾ സുന്ദരി മകളുടെ മകൾ അതിസുന്ദരി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൊച്ചു കൊച്ചു ആശകൾ എന്നുള്ള ചാനലില് ഞാനാ പറയണ്ടത് നീ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആക്ഷൻ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൊച്ചു കൊച്ചു ആശകളിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പൊന്നോ നിങ്ങൾ മേഘ്ന സ്റ്റുഡിയോ ബോക്സ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു ആശകൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാ കൊറച്ച് മേഘ്ന സ്റ്റുഡിയോ ബോക്സ് ഒന്ന് കാണൂ ഗൈസ് പ്ലീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരിക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ തുടങ്ങാം അമ്മനെ നീ ഇരുത്തണം ഞാൻ അതൊരു പണിയാണ് അതൊരു പണിയാണ് അല്ല അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടിരിക്കാം അല്ലേ അടുപ്പ് കത്തിക്കാം ശരി അഗ്നിദേവൻ അങ്ങ് വരട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഔട്ട് ഡോർ കുക്കിംഗ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അറിയാണ്ട് സമ്മതിച്ചു പോയി ഗൈസ് അതിന് സ്ഥിരം ഇത് പണിയാക്കി മാറ്റിയേക്കാണ് പിന്നെ ആ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അടുപ്പില് പാചകം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് അതെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡിലല്ലേ ഇരുന്നത് ഏത് തേനെല്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പ ഇങ്ങോട്ടാണ് തീ വരുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ഇരുത്തിയ പക്ഷെ നോക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നുണ്ട് കേട്ടാ എന്റെ സമയത്ത് സമയൊക്കെ ശരിയാണ് അല്ല അത് എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഏത് സൈഡിലിരിക്കണോ ആ സൈഡിലേക്കാണ് പോകുക പറഞ്ഞേട്ടാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തേന്നലേക്ക് ചെയ്തപ്പോ ആ സൈഡിലായിരുന്നല്ലോ പോകുന്ന എന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ട്രിക്ക് അടിച്ച് ഞാൻ ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഇതേ പോകും ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് മോളെ അടുപ്പ് കത്തിക്കണേനും ഓ അപ്പൊ പുക വിടണത് ഒരു ട്രിക്ക് ആണല്ലേ ആ സൈഡിലേക്ക് വിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ടിസാരോട് ടിസാര 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 എന്താന്ന് എന്റെ ടിസാരേ എന്റെ മാജിക്കിന്റെ ആ സാധനം വെള്ളം ഒഴിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താ സംഭവം ചട്ടി ചൂടായി ആദ്യം വെള്ളം അങ്ങട്ട് ചൂടാകട്ടെ ഓക്കെ അറിയാവില്ലേ ഓക്കെ അമ്മ കൊറച്ച് കൊറച്ച് തീയ് അടുപ്പിനെ ഇങ്ങനെ പേടിക്കണ എന്താണ് അടുപ്പിനെ എന്താ പേടിക്കണേന്ന അടുപ്പിനാ പിന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ പുറത്ത് കയറി ഇരിക്കാൻ ഞാന് അടുപ്പിന് കുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ എന്താണ്ടൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ട് അടുപ്പ് എങ്ങനെ കത്തിക്കാന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായാ അതൊക്കെ പഠിക്കണം നിനക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ അമ്മക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ആണ് കേട്ടോ അത് എന്തൊക്കെ നമ്മള് പച്ചക്കറികൾ വെച്ചാലും പൊട്ടറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അമ്മക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ചോറ് കഴിക്കും ചട്ടി ചോറ് കഴിച്ചോളും ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ചോറ് ഞാൻ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ചോറ് അല്ല ഞാൻ ഒരു കലം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ അത്രയും ഇതാക്കി പറയണ്ടല്ലോ നേച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ലോണം കഴിക്കാത് ഒരു സാമ്പാറിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അവിയലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ എല്ലാ ഇതും ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി പൊട്ടച്ചോ അതുവരെ കഴിച്ചോളൂ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പൊട്ടറ്റോ ക്രിസ്പി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആ പൊട്ടറ്റോ ക്രിസ്പി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതെങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലൊരു എത്ര ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തത് ഒരു മൂന്നെണ്ണം മൂന്നുള്ളക്കിഴങ്ങ് മീഡിയം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തേക്കണേ കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് പച്ചക്കറി കഴിക്കുമ്പോഴും ഇത്തിരി ഉപ്പും ഇത്തിരി മഞ്
വേവുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഉപ്പിലൊക്കെ കിടന്ന് വെന്താലേ നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉപ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പുറമേ മാത്രം ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് സ്വല്പം മഞ്ഞപ്പൊടിയും സ്വല്പം ഉപ്പൊടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വേവിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി കുഴഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ തനി തനിയായിട്ട് വേറിട്ട് കിടക്കൂല അപ്പൊ അത് നല്ല ഇതായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാൻ പോലെ അതിൽ കൂടുതൽ വേവിക്കാൻ പോല അലിഞ്ഞു പോകും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം നമുക്കപ്പൊ ഇതൊന്ന് പയ്യ മൂടി വെക്കാം കേട്ടാ അപ്പൊ ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് നോക്കിക്കോളണം കേട്ടാ അയ്യോ എന്റെ കണ്ണിന് വെള്ളം വരുന്ന സമയമായിരിക്കും കറക്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതെയാ അവിടെ ഇരുന്ന അവിടെ പോകവര് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ പോകവര് ഇത് എന്താണ് കറിയ എങ്ങോട്ട് വരണോന്നുള്ളത് എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരണുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആണോ അപ്പൊ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പയ്യ തീയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കിടത്താം അഞ്ചു മിനിറ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കുത്തി വെക്കുമ്പോ കണ്ട കത്തി കയറണം ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാ ഈസിയായിട്ട് പോകണം കുഴയാനും പാടില്ല അതിന്റെ ഇടക്കുള്ള രീതിയിൽ ഇത് നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അത് ആ അരിപ്പയുടെ ഇതെടുക്കണം ഊറ്റണം എന്താ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ തന്നെ വായിലിട്ട് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഭാഷയായിട്ട് വരും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വായിട്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഭാഷയാണ് അറബി ഭാഷയാവും കുറച്ച് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കണത് പക്ഷെ ചളിയാവാം കേട്ട പക്ഷെ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വാഴിട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് എല്ലാരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് നോക്കിയെന്ന് ചൂ അപ്പൊ അറബി ഭാഷ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നല്ല ചൂട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് വായിക്കത്തിട്ടാ മതിയാ ഓ ശരിയാണല്ലേ ഏകദേശം അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതെ അത് എന്താ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാൻ പറയണതൊക്കെ പയ്യെ ഒന്ന് എടുത്ത് തന്നെ കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞാൻ എടുത്ത് തന്നേക്കാം അര സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അധികം എരിവില്ലാത്ത സാധനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങനെ എടുത്ത് അടുത്ത് തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ മസാല പൗഡർ മസാല പൗഡർ ഒന്ന് രണ്ട് സ്പൂൺ പിന്നെ അതെടുത്തോ അരിപ്പൊടി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയണത് ഇതിന്റെ അരിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ 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 ഒരു ആ ക്രിസ്പിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് പയ്യ മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തൂവിക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്വല്പ എണ്ണ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ മതിയാ ആ മതി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഊറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിലൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈറലുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഓയിൽ ഒഴിക്കണ്ടേ ഒഴിച്ചോ ഒഴിച്ചോ കേട്ടോ നല്ലോണം ഒഴിച്ചോ അപ്പൊ അമ്മ ഒന്ന് എണ്ണയൊക്കെ തിളപ്പി തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണോ പൊട്ടറ്റോ അരിഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെ എന്തുട്ടാന്ന് സവാള പച്ചമുളക് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി അയ്യോ അമ്മേ കത്തിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കത്തിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കത്തിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു 
ഇതാണ് അമ്മമാര് പറഞ്ഞത് മക്കള് വിട്ടുപോയത് അമ്മമാര് പൂരിപ്പിക്കും അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിന്നെ ശരിയല്ല ശരിയേ ഉള്ളല്ല ധൈര്യപ്പെടാതിരിക്കും ഞാനല്ലേ ധൈര്യപ്പെടാതിരിക്കണം അല്ലേ എനിക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഒന്നും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നിനക്ക് എന്താ പൊട്ടറ്റോ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എന്താണോ സാധാരണ അമ്മമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാം മക്കൾക്കും ഒബിയസ്ലി ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നണേ അമ്മ എന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ എന്നെ തീറ്റി തീറ്റി ചീറ്റി ചെയ്യാൻ അമ്മ എന്നെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് കാര്യം മനസ്സിലായ എന്റെ പൊന്നെ അമ്മ എന്നെ പുകച്ച് പുറത്തി അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊട്ടറ്റോനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അമ്മ ചട്ടി കത്തിച്ചളയ മൂണാണോ ചട്ടിയാ ചട്ടിയെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചട്ടി ചട്ടിയാന്ന് ഏയ് എണ്ണ തിളക്കണ തിളപ്പുണ്ട് കൈയിട്ട് നോക്കിണ്ടോ ആ കൊള്ളല്ല അമ്മതാ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് കൊതുമ്പ് എടുക്കാൻ പോയേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുകയെന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊതുമ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയേക്കാം എടുക്കാൻ പോയേക്കാം അപ്പൊ അമ്മ അങ്ങനെ കൊതുമ്പ് എടുക്കാൻ പോയേക്കാണ് എന്താ നടന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ കത്തി നിങ്ങളെ കൊതുമ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കും മനസ്സിലായാ കൊതുമ്പ് അടുപ്പ് കത്തി കൊതുമ്പില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ കത്തി പേപ്പർ വെച്ചല്ലേ ഇല്ല പേപ്പർ ഒന്നും സത്യം വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അതാണ് ടെക്നിക്ക് എന്റെ മുതുക് അതെ അധികം കാനോന്നില്ലാത്ത സാധനം അല്ലേ കാനോ ഇല്ലാത്ത സാധനം ആയതുകൊണ്ടാണ് മുതുകിനകത്ത് ഇട്ടേന്ന് അങ്ങനെ കൊതുകൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് പിന്നെ അല്ല ചട്ടി ഒന്ന് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ 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 കാണും അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചട്ടി പിടിച്ചേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ നമ്മളെ അടുപ്പിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും കുക്കറില് എന്താണ് പൊട്ടിത്തിരക്കി പേടിക്കാമോ അവിടെ കിട്ടിക്കോട്ടെ മിണ്ടണ്ട അന്നെ മിണ്ട പച്ചക്കറിക്കായ തട്ടിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി പൊട്ടറ്റ ചൊല്ലി കുഞ്ഞോളെ കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട് പച്ചക്കറിക്കായ തട്ടിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി പൊട്ടറ്റ ചൊല്ലി കുഞ്ഞോളെ കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ പയ്യ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടാ അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടാ വെറുതെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാ ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കരുത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ വെളുത്തുള്ളി ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യണേക്കാട്ടിയും ടേസ്റ്റും നല്ല സ്മെല്ലും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ അല്ലിയായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടിക്കുന്നതാ കേട്ടോ അത് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കരുത് ചുമ്മാ ഒരു രണ്ട് കുത്ത് അത്രേ മതി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ കണ്ട നമ്മൾ മാറ്റി കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പൊട്ടറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് 
പൊട്ടറ്റോ ഇഷ്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് വരതാ നാവിലിങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിന്റെ സ്മെല്ല് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആ സ്മെല്ലേ അതുപോലെ ഉണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് നല്ലോണം ഊതിയിട്ട് കാണുക എന്റെ വായ പോലെ പോലെ ഇട്ടപ്പോ വായ പൊളിട്ടുണ്ട അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ നിന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തപ്പോ പറയാണെങ്കിൽ എന്റെ വായ പൊള്ളിട്ടുണ്ട് നിന്റെ വായ പൊള്ളരുത് നോക്കി ചെയ്യാറിട്ട് ഇവിടെ നോക്കട്ടെ കൊറച്ച് എണ്ണ മാറ്റണം നമുക്ക് അതല്ല എനിക്ക് പൊട്ടറ്റോ തന്നില്ല ഊതിക്കേട്ടാ ഇപ്പഴാണ് അറബി ഭാഷ പറയണ്ടത് കൊറച്ച് എണ്ണ മാറ്റണം അടിപൊളി ആയിട്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി ആയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് കൊറച്ചിങ്ങനെ സവാളയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ സവാള പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ വെള്ളുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടുമ്പോ അതൊരു വേറൊരു ഫ്ലേവർ ആവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കൊറച്ച് സവാള ഇടാണ് കേട്ടോ അതേ എണ്ണ തന്നെ കൊറച്ച് എണ്ണ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിൽ ഇതാ സവാള ഇടാണ് കേട്ടോ നേരെ ഒരു ഉപ്പിട്ടോ ഒരു ഒരു ശകലം ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ടാല് പെട്ടെന്ന് സവാള വാടും അതാണ് അപ്പൊ അമ്മ സവാള വാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മുടെ ഇവിടെ വെച്ച ഒരു കുഞ്ഞ് കറിവേപ്പില തണ്ടില്ലേ തണ്ടല്ലേ വെച്ചത് നമ്മള് ആ അതെ ആ കു ചെടി ചെടി കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ചെടി ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ കൊറച്ച് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ കറിവേപ്പില എടുക്കാറ് വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം ഇത്രയും മതിയോ അപ്പതാ നമ്മള് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ കറിവേപ്പില ഇട്ടോ കറിവേപ്പില ഇടാ ഫസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ഇട്ടോ ഓക്കെ സവാള നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വന്നേ ഇപ്പൊ ഈ സമയം നമ്മള് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ കറിവേപ്പിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ നന്നായിട്ട് കറിവേപ്പിലയും നല്ല മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മള് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണ പച്ചമുളക് ഇതൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കേട്ടോ അടുത്ത നമ്മുടെ വെള്ളുള്ളി അതെ വെള്ളുള്ളി ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടിച്ചു വെച്ചത് ഇതൊരു ഒരു പിടി സ്കിന്ന് കളയണൊന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വെള്ളുള്ളിയുടെ സ്മെല്ല് വരുന്ന സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്മെല്ല് കേട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തുള്ളവർ ചോദിക്കും എന്തുണ്ടാക്കണം അതുപോലെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് എന്തിന്റെയാന്ന് അറിയ ഈ വെളുത്തുള്ളി നമ്മള് അങ്ങനെ തന്നെ തോലോട് ഇടുന്നില്ലേ അതിന്റെ ആ ഒരു ഗുണമാണത് നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും അത് മാത്രല്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മള് സ്നാക്സിന് ചായയോടെ കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അമ്മ കൊതുമ്പ് കാണുള്ളെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് ഓടി ഒരു പിക്നിക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ തന്നെ സംഭവം രാത്രിയായി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഡിന്നറിന് തൈര് സാധത്തിന്റെ ഒപ്പം കഴിക്കും തൈര് സാധത്തിന്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാം അതായത് വെറൈറ്റി റൈസിനൊക്കെ ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ വെറൈറ്റി റൈസ് അതായത് ടൊമാറ്റോ റൈസ് ലെമൺ റൈസ് അങ്ങനെയുള്ള റൈസിന്റെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അതിനല്ല ഗൈസ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചായയുടെ കൂടെയാണോ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഡിന്നർ ആക്കി കളഞ്ഞമ്മ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല നല്ലോണം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇടാൻ ഇനി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്തിരി ജീരകപ്പൊടി അങ്ങോട്ട് ഇടുക ഓ ജീരകപ്പൊടി ഓക്കേ ഓക്കേ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനമാണ് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി ഒരു ശകലം മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ശകലം മസാലപ്പൊടി മേമ്പൊടി ഒന്നു വേണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ഈ മസാലകൾ ഇടുമ്പോ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കരിഞ്ഞ് പോയാ കരിഞ്ഞു പോകും മസാല കരിഞ്ഞ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കരിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ എണ്ണയുടെ ആ ചൂടിൽ അത് മുരിഞ്ഞോളൂ അല്ലാ ഇങ്ങനെയായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്പി പൊട്ടറ്റോ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഉം 
എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക ഇനി തൈര് സാധനം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഏഹ് തൈര് സാധനം അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാലോ നാളെ എങ്കിലും തരുവോ തരാം തരാം വൈകിട്ട് പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ഒന്ന് തരാം പൊട്ടറ്റോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്ത് തരാന്ന് വെച്ചപ്പോ തന്നെ രാത്രി ആയി ഇനിയിപ്പോ രാത്രി കഴിക്കണം നാളെ രാവിലെ കിട്ടുള്ളോ ഞാന് കളിയാ കളിയാക്കലൊക്കെ അത് എന്താ പറയാ ഫണ് എ പാർട്ട് എന്നാലും ഈ പുറത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പാചകം ചെയ്ത് പുകച്ചാലും ഈ മൺചട്ടിയിലൊക്കെ ഫുള്ള് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മൺചട്ടിയിലാണ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നത് അതപ്പൊ അതിലെല്ലാം ചെയ്ത് അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ അവര് മണ്ണിന്റെ രുചി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ മണ്ണിന് അങ്ങനെ പറയില്ലേ മണ്ണിന്റെ രുചി എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ശരിക്കും ഗ്യാസിൽ ചെയ്യുന്നതും ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതും ഭയങ്കര ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് എനിക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ക്രിസ്പി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫ്രൈ റെഡി ആണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇത് സ്നാക്സിന് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കേഡ് റൈസ് ലെമൺ റൈസ് അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ റൈസ് അതിന് നല്ലതാ സ്നാക്സിന് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്നാക്സിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേഡ് റൈസിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാട്ടാ ആദ്യം ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് രാവിലെയാണ് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു ഉച്ചക്ക് ചെയ്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഉച്ചക്ക് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോത്തേനും പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് സ്നാക്സിന്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു സ്നാക്സിന് വേണ്ടിട്ട് ഇരുന്നപ്പോത്തേനും കൊതുമ്പില്ല അതില്ല മറ്റേതില്ല മറച്ചതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് തേടി പിക്നിക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോത്തേനും ഈ സമയമായി ഇനിയിപ്പൊ തൈര് സാധത്തിന് രാജ്യ കഴിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ തൈര് ഓൾറെഡി ഉണ്ടോ അതോ നമ്മള് പശുവിനെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടും വന്ന് അതിനെ കറന്ന് പാലെടുത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മള് തൈരാക്കി അതിന് അരിയൊക്കെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് അത് വേവിച്ചെടുത്ത് വെക്കണോ തൈരുണ്ട് തൈരുണ്ട് ഈ പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ കൊഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് തൈരുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതെ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാ ലൈക്ക് ചെയ്യാ ലൈക്ക് ചെയ്യാ പിന്നെ നമ്മുടെ മേഖല സ്റ്റുഡിയോ ബോക്സും കാണാൻ മറക്കരുതേ അതെ അതിലോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് പോവാ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കേട്ടാ Okay, Dada, bye-bye. Bye.